സ്വാഗതമുണ്ട് നമസ്കാരം സമയക്കുറവെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ഒന്ന് കൈയടിക്കും ആദ്യമായി ഒരു കല്യാണ മേളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു
wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic notes, very special for the wonderful people of Malapuram. Ready? Poyaram, our energy is going to be here. Wow, thanks a lot. Nampal ista pada na televisyen channel egalil, orang mayalum, Christmas ayalum, adadu dewasengal le program egal, nairite kudi televisyen screening beri arikuga padivan. Ibede, orang channel le, tiriwona dewasate, pratiyeg beri bari. Hi viewers, Ella manje presiar kum desi anet channel de, wona kosha peribadi lekam sogan. Apabila labur kemaraya kami ini teri bodoh mana, santri udah ini samada nanti ini samnei semerulan. Nama de Mahabali Tamburan, ida ini dalam tu. Bola kanan celan, bola dish. Ada, ni ada yang itu ada ini part terdiri. Ada Christmas ini ada mana tu? Orang tu ni apa keluar dite? Munjatiye, budu mana watiye, inde manggilnya rau bannan ini lo. Mailanji kay pedikan baru nanerum, inde sundar apu muka marni dalle. Munjatiye, budu mana watiye, inde manggilnya rau. Ida ada tak tu? Mahabali. Ada? Nyan. Hey? Sudah itu ada na ini karimbu itu ni kemana beli aku itu? Ada sahre? Ini nalar ini kerja orang jalan leh hari orang ini. Awas anak kitty orang ini ibu orang nanti orang tu. Kastam. Anak itu, saya hendak cegi anda orang. Ni wonder cegi anda. Ni wah anak kita orang ini, kita orang dabbi itu geti kola. Saya maha beli tamburan. Mana beras itu dan nampak kai. Ninggal ke neri nu. Oh na samsaga. Nertra, oh na samsaga. Ini penuh dengan alil peribadi kalau ninggal kai samar pikir noda. Jeta, inor dosam, saya ni buat kerana te. Mana, mana si letu boti? Iyo, ini buat saya ni otak ke ulu. Aduh, korup bila. Mana, mana si macam ni letu boti? Nalai dalam ladu gel kesami biki gua, cuprau anaci, patru biki cuprau anaci udah rendi ladu. Pada nanti mupad nih, serial daerengel panggudu kena predol sebab. Predol sebab, predol sebab. Indo rayaatri wujud bantu manik ya, serial daerengel panggudu kena serius peribadi. Praya dor sama. Inna te episode macam tu dekannya tu nuda. Reina, anda ni naikunna team sambaran de. Adi si pi kunna pergerakan. Rina and Nina, the performance is going to be in the studio floor. The camera is going to be in the studio floor. The camera is going to be in the studio floor. The camera is going to be in the studio floor. The camera is going to be in the studio floor. The camera is going to be in the studio floor. Jiwita tindak dukungan gel uli lu tu kiki kari yang nampak. Nencil neri podo mai, awal ini virin de umar tu neri pugai gaya am. Aduh pergi, ini tarawat lecet 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 Kali ini tanda itu, jagat tanda sebahawa orang la, glory ada ni, jangan tertutup bawa dini cerita tapi elu. Bawa ni, apa cerita tapi teri yang algu mo? Anjali ke, ini cerita tapi il toran bahagi munda gu mo? Idu bole, utaran kita ta, potan jodinggal ke utaran meguwan. Tinggal modal beli beri, ninggal udah somtan cahne dil, cerita tapi. Tinggal modal beli beri, ninggal udah somtan cahne dil, marakka ada gana ga? Kodumba prayatsha guru dae, cemai udah wali kitu putti cikund, kodumba samai edam.
wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic notes. Very special for the wonderful people of Malappuram. Ready? Pora, our energy ka poyi, na kaiyir chhe. Wow, thanks a lot. Nammal ista pade na television channel egalil. Onu maayalum, Christmas maayalum, adadu divasangalile programagal. Neerite kuti television screeni gudi arikuga padivan. ഇവിടെ ഒരു ചാനലിലെ തിരുവോണ ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദേശീയാനറ്റ് ചാനലിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശമരുളാൻ നമ്മുടെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ ഇതാ എഴുന്നള്ളുന്നു എന്തോടെ ഈ പാട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ക്രിസ്തുമസിനുള്ളതാണത് ഓണത്തിന്റെ പൂക്കളം എടുത്തിട്ടെ മഹാബലി ചേടാ ഇത് ആരടാ ഈ കരിമ്പൂത്തിനെയൊക്കെ മാവേലിയാക്കിയത് അത് സാറേ ഈ നല്ലതിനൊക്കെ വേറെ ചാനലുകാരും ഉണ്ട് അവസാനം കിട്ടി ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാഷ്ടം അണ്ണ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ വാ അനക്കിയാ മതി ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കേറ്റിക്കോളാ ഞാൻ മഹാബലി തമ്പുരാൻ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഓണാശംസകൾ നിർത്തറ ഓണാശംസകൾ ഈ പൊന്നോണ നാളിലെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാനിവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അത് കൊഴപ്പില്ല നല്ലതരം ലഡുകൾക്ക് സമീപിക്കുക ചുപ്രു അണ്ണാച്ചി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ചുപ്രു അണ്ണാച്ചിയുടെ രണ്ട് ലഡു പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രേതോത്സവം ഇന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സീരിയസ് പരിപാടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മാറ്റുന്ന റീന ആന്റണി നയിക്കുന്ന ടീം സാമ്പാറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കാറ്റിനെ മറക്കാൻ പോവാൻ കുരുന്നിലേക്കാകുമോ തൊട്ടു തൊട്ടു കരയുന്ന കരയെ റീന ആന്റണിയുടെ ഈ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രേതോത്സവത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ തകർന്നു വീണ് ഒൻപത് ആഴ്ചത്തേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അർത്തിക്കുട്ടിക്കൊപ്പം ബിജു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട പരമ്പര ഇത് അഞ്ജലി ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്നവൾ നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടുമായി അവൾ ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നീറിപ്പുകയുകയാണ് കഴിവും തന്റെടവും ചെകുത്താന്റെ സ്വഭാവവുമുള്ള ഗ്ലോറി ആടിയ ഞാൻ തൊട്ട് ഭവാനി ആ ചിരട്ടത്തവി തിരികെ നൽകുമോ അഞ്ജലിക്ക് ഇനി ചിരട്ടത്തവിയിൽ തൊടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ ഇതുപോലെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പൊട്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകുവാൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ ചിരട്ടത്തവി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ മറക്കാതെ കാണുക കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ഷമയുടെ വള്ളിക്കെട്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ സമേതം
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഒക്കെ കുടി കുടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തിക്കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാ അഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കാണുമ്പോ ഓടാത് എന്തോട്ട് ഏ എന്തോ ഓടാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഓടാണ്ട് നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവികരം മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് അച്ഛനും കൂട്ടി റോഡി ഇറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടണോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനം നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ എവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവൻ അകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ചി പിടിച്ചിപ്പോ അകത്ത് കിടക്കണം എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടണോ നീ ഇതൊക്കെ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് പോടാ അവിടുന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ എന്തെന്ന് ഒരാളെ കളിയാക്കി നമുക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും സ്വന്തം അച്ഛനെ കളിയാക്കിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറയും രണ്ടു നിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഞാനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഡെയിലി കളിയാക്കും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചു ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചാ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഈ സെഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലത്തേക്ക് ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ പറ്റിച്ചു ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നി ഞാൻ പറയാ ഇടത്തെ കൈ തോന്നി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കെ അപ്പൊ വലത്തെ കൈയാ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കെ നീ എന്ത് കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടണ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ പോണവരൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ച മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കേട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കും നിർത്തും ഞാൻ കയറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം മുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ മുടണ എക്കിളു തന്നെ പോലെ അങ്ങനെ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ ആരും വണ്ടി ഒന്നും പറയണേ നിന്റെ പുറകെ ആര് വരാനായിട്ട് ഇവന്റെ പുറകെ വരാൻ ആളാ ആ എടാ രാജൻ പി ദേവന്റെ ഫിഗർ ഉള്ള ഒരുത്തം മനുണ്ടാ പുറകെ അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂര്യയിൽ നിന്ന് പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്താ എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നിട്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാല് പേരാണെന്നുള്ള കമ്പനി ഞാന് ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ കാരണം ആ ഒരു
അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെത്തി കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുകോട് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാ അഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവരല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കാണുമ്പോ ഓടാത് എന്തോട്ട് ഏ എന്തോ ഓടാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഓടാണ്ട് നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നേ ഞാൻ കണ്ണമാലി പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലി പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും കൂട്ടി ഓടിയിറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടണോടാ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടുമില്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനം നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവനകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ച് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലത്തേക്കൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ പറ്റിച്ച് ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നി ഞാൻ പറയാ ഇടത്തെ കൈ തോന്നി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കെ അപ്പൊ വലത്തെ കൈ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടാടാ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാനില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ പോണവരൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ച മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കി നിർത്തും ഞാൻ കയറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം മുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ മുട്ടാ എക്കള് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ ആരും വേണ്ട ഒന്ന് പറയണേ നിന്റെ പുറകെ ആര് വരാനായിട്ടാ ഇവന്റെ പുറകെ വരാൻ ആളാ ആ എടാ രാജൻ പി ദേവിന്റെ ഫിഗറിൽ ഒരുത്ത മനുണ്ടാ പുറകെ അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂര്യൻ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എടാ എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നിട്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാല് പേരാണെന്നല്ല കമ്പനി ഞാൻ ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ കാരണം ആ ഒരു ഫുള്ള് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നാല് പേര് ഒരു ഷെയർട്ട് അടിക്കൂലേ ആ അവരിപ്പോ എന്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിൽ വന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവനിപ്പോ ബിഗ് ഷെഫ് ആണ് എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കട്ട മിണ്ടൂർ ഒടുക്കത്ത ജാഡയാണ് അവനും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് നടക്കണേ ആ ബാബു ഇവന് നമ്മളാണ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം അത്രയുള്ളൂ അത്രയും ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ അവന്റെ ഭാര്യനെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചു തരാം ഓക്കെ
അടുത്തതായി ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്റെ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഗംഭീര നടൻ മധു ഞാൻ പോയാൽ നീ കടാപ്പുറം കുട്ടിച്ചൂടാക്കും എന്നെനിക്ക് കഴിയാം നീ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കടാപ്പുറത്ത് മാനസമായ പാടിനർക്കും എന്നെ എനിക്ക് അറിയാം നീ എത് മാറ്റി ലജ്ജാവധി പാടി നടന്നാലും എനിക്ക് ചുക്കും പറയില്ല അടുത്തതായി ബാബു നമ്പൂതിരി അടുത്തതായി ജോസ് പ്രകാശ് ഞാൻ എന്നെ പയ്യമ്മയെ കടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് നീ എന്റെ ഗോഡുകളിൽ എത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് പരിഹാരം തരും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഞാൻ പരിഹാരമാക്കും അടുത്തതായി കമലാസൻ എന്റെ മാതിരി എല്ലാ പടത്തെയും പാത്ത് എങ്കിട്ട് ആശീർവാദം പണിതെന്ന് ആശപ്പെടുത്ത നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി അവസാനമായി ഞാൻ വേദിയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യഹരിത്ത നായകൻ പ്രേം നസീറിനെയാണ് പ്രേം നസീർ മണ്ടിപ്പെൻ അനിന്റെ കുണ്ടിക്കുരായി 
കണ്ണാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അതിലെ നല്ലൊരു നടനായി മികച്ചൊരു സംവിധായകനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മഴവിൽ മനോരമ എന്ന ചാനലിൽ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന പ്രോഗ്രാമില് ഒരു ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ജ്യോതി കാഴ്ച വെച്ചത് അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കി ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ നന്നായിരുന്നു സുരാജ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഉർവശി ചേച്ചി പറഞ്ഞതും കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ മുന്നേറാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു പിന്നീട് വന്നത് മാനത്തെ കൊട്ടാരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു മാപ്പ് കച്ചവടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയോ തെങ്കാശി പട്ടണം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമണ്ഡപ്പിന്റെ മാനേജറായിട്ട് വന്നിരുന്നു കലാഭവൻ നാരായണകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്റെ പൊന്നമക്ഷി കുന്നൂൽത്തിന്റെ മാപ്പ് കുന്നൂൽത്തിന്റെ മാപ്പ് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ പാലക്കാടിക്ക് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുടിക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ സംഗീതം ഒരു പാട്ട് പാടുമോളെ ഏക്കെ വേണ്ട പിന്നീട് മലയാളത്തിന്റെ ജനപ്രിയ നടൻ ദിലീപ് പരിഹസിക്കരുത് എനിക്ക് കുട്ടി ഇഷ്ടായി ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ് പറയൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി കുട്ടിയുടെ പുറകിൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിച്ചു വക്കീലായനെ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച ഡോക്ടർ ആയനെ എന്തിന് ജയിലിൽ കിടന്ന് ഞാൻ റിലീസ് ആയനെ അമ്മ വാസുവേട്ടൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടി എന്താ അത് ഹായ് പാക്കര അടുത്തത് ഒരു കാലഘട്ടത്ത് സിനിമയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനായിരുന്നു കമൽ ഹാസൻ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ഒരു പ്രശസ്തമായ തമിഴ് സിനിമയാണ് ഗുണ അതിൽ അദ്ദേഹവും ജാനകമ്യം ചേർന്ന് ആലപിച്ചൊരു ഗാനമുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും അത് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കമലഹാസനും ജാനകമ്യം ചേർന്ന ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ അല്പം കൺമണി അൻപോട് കാതളൻ നാൻ നാൻ എഴുതും കടിതം ഇള്ള ലെറ്റർ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് അടക്കം പോണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കച്ചു കുടി കൂടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറു വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തെക്കിൻ തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനൻ ഗൾഫിലോട്ട് നാടുവിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി 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 ഷാ
ഞാനും <laughs> എങ്ങനെ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോലൂരി വെച്ച് ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോലൂരി വെച്ച രാവിലെ കണ്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഈ സെഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലത്തേക്ക് ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ച് എങ്ങനെ പറ്റിച്ച് ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നി ഞാൻ പറയാ ഇടത്തെ കൈ തോന്നി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കേ അപ്പൊ വലത്തെ കൈയാ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കേ എന്താ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടാറാ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാനില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ പോണവരെ ഒക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ചെമ്മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കേട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കും നിർത്തും ഞാൻ കേറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം മുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതിനിവിടെ ഒന്നുമില്ല അതാണ് ചൂര്യൻ പറ്റിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയങ്ങടെ ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങിയങ്ങടെ ഇറങ്ങണം എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട മിണ്ടൂര് ഒടുക്കത്ത ജാഡയാണ് അവന് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് നടക്കണ ആ ബാബു ഇവന് തമ്മിലാണ് കമ്പനി എനിക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം അടുത്തത് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി ഷോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ച് കാണുന്ന ചില റിയാലിറ്റി ഷോകളിലെ ആ താരമാണ് ഇനി എത്തുന്നത് പ്രിയ കലാസ്നേഹികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി നമസ്കാരം കലയെ ആവോളം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അടക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ മുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് പകലുപോലെ സത്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രമത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് നമ്മളിന്ന് ചാനലിൽ കാണുന്ന പോലെ പത്തിരുപത് ക്യാമറ വെച്ച് വേക്കുന്നൊന്ന് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ അടിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രതിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ച താങ്ക് യു ഇത് ലൈവ് ഷോ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും അല്ലേ ആ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷ നടത്തുകയാണ് ലാലേട്ടനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ മമ്മൂക്കിയാകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏട്ടാ പ്ലീസ് ഇത് അങ്ങനെ കാണരുത് രണ്ടുപേരും മഹാന്മാരായ നടന്മാരാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ശ്രമം മാത്രം ഈ ഈ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ഭാവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മുടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യ ഒന്നും ചെയ്യൂല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ പഴയകാല മ്യൂസിക്കിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് 
എന്റെ കൽവിലെ വെണ്ണിലാവു നീ നല്ല പാട്ടുകാരാ ിട്ടു ഞാൻ കാത്തു വെച്ചൊരൻ മുല്ല മുട്ടിലോറും അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ സുൽത്താന്റെ ചേലുകാരാ അനുരാഗ വിലോചനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി പടിമേലെ നിൽക്കും ചന്ദ്രനോ തിടുക്കം പല നാളായി താഴെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു ലൈവ് ഷോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ വേണം എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമയെ നയിച്ച ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നടന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ആ പ്ലീസ് ഒന്ന് കളിച്ചോട്ടെ എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പെയിന്റ് നിർബന്ധമാണ് ഈ പെയിന്റ് കണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പെയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി മുടിയിലാണ് ഈ മുടിക്ക ഇങ്ങൾ കൈകഴിക്കും ഒരു കൃത്രിമൂല്യ അമ്മയാണ് ഒരു കൃത്രിമൂല്യ നേരിട്ട് ചെയ്യാണ് ആയിട്ടില്ലേ എല്ലാം നേരിട്ടിതാ അമ്മോ കാളക്കൊമ്പൂല് മുടി കാളക്കൊമ്പൂല് ആക്കി വെക്കുക ഇനി മീശ കക്കൂസിലെ ബ്രഷ് പോലെ ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ നോക്കാം ആ ആരാത് പറയണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചൊരു നടനുണ്ട് അതാരാണ് ജോസ് പ്രകാശ് ആ ചേട്ടൻ ഒരു കൈയ്യിടുകടെ ഇനിതാ വലിയ സങ്കല്പം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വരയും വരയ്ക്കാതെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്നാൽ കണ്ണട വെച്ച് ഞാനൊരു ചിരിങ്ങി ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോളെ രതീഷ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഇയാളുടെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് കാണാം ആ പാട്ട് എന്നി നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മറ്റൊരു വില്ലനുണ്ട് വില്ലൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾ വിറച്ചിരുന്ന എം എൻ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയകാല വില്ലൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം എൻ്റെ മൂട്ടിയ ഒരു കൃത്രിമൂല്യ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബേക്കെന്ന് വരുന്നു ഒന്നല്ല കോലം കെട്ടുക അലമ്പുണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് പാവഞ്ഞ അതെന്താ കണ്ടെങ്ങൾ ഇതാ ഇതെങ്ങൾ ഇതാ കൂപ്പക്കുറ്റിൽ പാവഞ്ഞ ഒന്ന് കൈയടിച്ചെങ്ങൾ എന്തിനായത് ഇങ്ങനെ മാ ഇനി നമുക്കില്ലേ പഴയകാല എം എൻ നമ്പ്യാർ പുതിയ പാട്ടിനനുസരിച്ച് എം എൻ നമ്പ്യാർ ഒന്നടങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ വലിയ മരിച്ചുപോയെങ്കിലും ഒരു തവണ ഇവിടെ വെച്ചോർക്ക ആവേശത്തിൽ കെ പി എം മെറുക്കാനോട് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കെ പി എം മെറുക്ക പറയൂ ശേഖർ എനിക്കാരുമില്ല ശേഖർ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല ശേഖർ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നോക്കാ രാഘവ നിരുക്കൻ ആ ഒരു മകന് സുന്ദര ആ ഒരു ഭാര്യ എനക്കാരുണ്ടോ രാഘവ പറയൂ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ആരാണ് 
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളില്ലേ നായകൻ ശങ്കർ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലെ നായകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സാ ഉള്ളൂ ഓൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓൻ്റെ പൊരേലുണ്ടോല സ്ഥിതി എന്താ ഇല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം പഴയകാല ശങ്കർ ഇല്ലേ പണ്ട് ചെവി കാണാൻ പാടില്ല മുടിക്കുങ്ങൾ കൈയടിക്കാണ് ഒരു കൃത്രിമവും ഇല്ല എന്താ നോക്കിയാ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ കൽപ്പിലെ വെണ്ണിലാവു നീ നല്ല പാട്ടുകാരാ എട്ടം ഇട്ടു ഞാൻ കാത്തു വെച്ചോരൻ മുല്ല മുട്ടിലോറും അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ സുൽത്താന്റെ ചേലുകാരാ അനുരാഗ വിലോചനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി പടിമേലെ നിൽക്കും ചന്ദ്രനോ തിടുക്കം പല നാളായി താഴെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു തിടുക്കം ഈ ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ ആരാണ് വില്ലൻ വില്ലൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മലയാളികൾ വരില്ല ലൈവായിട്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണില്ലല്ലോ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാണ് പണ്ടത്തെ ലാലേട്ടൻ്റെ കോലം കാണില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം വൈ വിഗലും വെച്ച് വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും പഴയ ലാലേട്ടെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കല്ല അതെന്താടുന്ന ഒരു വിടങ്ങാറാക്കുന്നത് അതെന്തിനാട്ട് അങ്ങൾ ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ആ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഇവിടെ പഴയ ലാലേട്ടെ പഴയ കാലത്തെ ലാലേട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആ പഴയ കാല ലാലേട്ടെ കളിച്ച അങ്ങനെ മുടിക്കുങ്ങൾ കൈകടിക്കാൻ കിട്ടും വാ ഇല്ലേ മുടി കണ്ടങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പണ്ടത്തെ ലാലേട്ടൻ കളിച്ചാൽ ഇല്ലേ ഒരു വരയും വരയ്ക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന നീ ചായ്വ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് കിട്ടോ ഓക്കെ മോഹൻലാലിനോടാകുമല്ലേ മറ്റോ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓനൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഓനെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നീടാണ് മലയാള സിനിമ മനസ്സിലാക്കിയത് പാടി അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ചിത്രങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ഡിസ്കോ ഡാൻസും കൂടെ വേണമെന്ന് മലയാള സിനിമ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമലഹാസനാണ് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഡിസ്കോ ഡാൻസുമായി കയറി വന്നൊരു നടനുണ്ട് അതാണ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ മുപ്പര മുടി ലോറി പുല്ല് പോലത്തെ മുടിയാ എൻ്റെ കേട്ട് ഇതാ വണ്ട മുടി റീബൺ കൊണ്ടുള്ളൊരു കെട്ടു ഒറ്റ വിദ്യ ൊണ്ടുള്ളൊരു കെട്ടു അല്ലേ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആസ്വാദകരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരന്മാർ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം പഴയകാല രവീന്ദ്രൻ്റെ മൂപ്പരെ വായിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഇളന്തേങ്ങൻ്റെ കൊപ്പര വലിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ രവീന്ദ്രൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം ഓക്കെ രവീന്ദ്ര ഡാൻസ് ഓക്കെ ിയാ 
ഇനിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊരു ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പൺ ഇപ്പോഴത്തെ പൃഥ് പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ കുഞ്ചാക്കോ പോവനെ പോലെ ജയസൂര്യയെ പോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നായകനുണ്ട് നമുക്ക് ജോസ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ മൈക്ക് പിടിച്ച് പാടുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഏക നടനാണ് ജോസ് ജോസ് മൈക്ക് വെച്ചാണോ മൈക്ക് ജോസ് വെച്ചാണോ പാടുന്നതിന് ഉത്തരമായി നമുക്കല്ലേ പണ്ടത്തെ ജോസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അല്ലേ പണ്ടത്തെ ചോക്ലേറ്റ് മൂപ്പരെ മുടി ഒരു ഗോപുരം പോലത്തെ മുടിയാണ് മുടിയല്ല മൂപ്പര സ്റ്റൈലായിരുന്നു പഠിത്തു ഏ ജെല്ല് വേണ്ട ഒന്ന് അടങ്ങി കുത്തിരി ഞാൻ മതി നോക്ക നോക്ക അല്ലെ ജോസിൻ്റെ ജോസേട്ടൻ്റെ ആ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു കയ്യേ ചേരിക്കേട്ടോ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ മൈക്ക് പിടിച്ചു പാടുന്ന മലയാളത്തിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് നായകൻ ജോസ് ഇതൽമാഞ്ഞൊരോർമയല്ല ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ അറിയാതലിഞ്ഞു പോയി നിലാവേ നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമാ ല്ലേ മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയ അല്ലേ ജയനന്ദ് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാ ആ എന്താ കേട്ടാ പാവാ ഞാൻ ആ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളൊരാള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബേജാറായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര വലിയ കലാകാരൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്കാണ്ട അല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ ഏറ്റു പോയി ജയന്മാണ്ട അല്ലേ ആ ജയേട്ടൻ്റെ ഒരു കൈയ്യടി എനിക്ക് അല്ലേ ജയൻ ഇത് ഞാൻ ഈ മുടി ഞാൻ ജയനാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഒരുപാട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു വിഗ് വെക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് മാം ഇപ്പോഴത്തെ പൃഥ്വിരാജല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ച് യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വയലാറിൻ്റെ വരികൾ നല്ല നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല നടന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകൾ ഈ സന്തോഷ് പാട്ടിനെ കണ്ട് മരിക്കാനായി യോഗം അല്ലേ പാറി വരുന്ന ജയ ഏ ഓ ഞാൻ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല മോനെ ഞാൻ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധ പ്രോത്സാഹനം വീട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കണത് മലയാളിയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഗാനം ും 
കാണുന്നും അതിരില്ലിവിടെ മതിലില്ലിവിടെ ഒന്നാണ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എൺപത് കാലഘട്ടം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഏ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മള് താളവട്ട പഴയ ലാലേട്ടനെ കണ്ടു താളവട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു ലാലേട്ടനുണ്ട് തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കുന്ന അല്ലേ നല്ല രസമല്ലേ അല്ലേ ആ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയില്ല നമ്മള് തിക്കി തിരക്കി കണ്ട സിനിമ അതൊക്കെ അല്ലേ ആരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവക്കാം ഒരു പാറ്റക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാറ്റക്കല്ലേ ആരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവക്കാം വെയിലുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈ വെക്കാം ഏ മുടി ഒറിജിനൽ തന്നെയാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തപ്പിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുടി ഒറിജിനൽ ആ നമ്മൾ ഉള്ള നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ചിലർ സ്റ്റൈലാക്കി പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റൈലും ആക്കണ്ട ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ മറ്റു ഓ നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ പഴയ ലാലേട്ടൻ തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കുന്ന ആ മറച്ചലൊക്കെ ഉള്ള ആ ലാലേട്ടന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വൃക്ഷ ലതാദികളാ 
വിവാഹം ഒരേ ദിവസം ഒരേ വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തണമെന്നാണ് ഈ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താടാ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശാന്ത അവളെ മാത്രമേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും ഇനി ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഞാനും ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു വേറിട്ട ശബ്ദം തരുന്ന ഉടനായ നടൻ ശ്രീ ജനാർദ്ദനൻ തമിഴിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയ് സുറമ്പക്ക് മുന്നാട് നോട്ടം തന്ന സുറമ്പ് മുപ്പുസുഖം പോലീസ് പൂത്തു തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ കാരണവരായ ശ്രീ കെ ടി എസ് പണയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ദയവായി അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ശൈലി എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി തന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകരോടും എല്ലാവരോടും എന്റെ ഹൃദയംഗമമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിലെ ബില്ലും താരം റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ വിന്നർ ആണ് നമ്മുടെ അഖില് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കലാഭവനില് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ശരി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അഖിൽ